Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy vamos a ver cómo usar este gel dental que no necesita cepillado para nuestros perritos. Mi nombre es Lorena, ella es mi bebé, mi cotón de tuliar, su nombre es Candy. Bienvenidos a suscribirse a mi canal. Este es el gel del cual hoy vamos a hablar y vamos a hacer la demostración. Ellos no me están pagando toda la información de ellos, igual como siempre abajo en la cajita de descripción. Como puedes ver, esta es la botellita, te vienen todas las instrucciones atrás, los ingredientes y demás. Y ahora te voy a poner una gotita aquí en mi mano para que veas cómo es el gel. Es como que transparente, pero un poquito verdoso, súper suave. A mí me ha pasado y sé que a ti. Compramos las cosas, nos alocamos, las usamos y después nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. Ahora vamos a explicar cómo se usa esto. Colocar dos gotas en cada lado de la boca del perro. Voy la primera gota, voy a frotar los dientes y un poco las encías de ese lado y ya está. Si el perro se empieza a lametear, está bien. Ahora vamos con la primera gota del otro lado. Vamos a embarrar todas las muelitas y las encías. Si se sigue lamiendo, está perfecto. Ayudará a que todo se empape muy bien. Ahora vamos por la segunda gota, que es del primer lado de la boquita, pero los dientes frontales, ¿sí? Si se lame, muy bien. Ahora vamos con la última gota, que vendría a ser la segunda del otro lado. O sea, en conclusión, son dos gotas por cada lado de la boca de tu perro, como estás viendo. Lo que te quede, ya lo frotas en los dientes de enfrente. Y como han visto, esto no necesita de un cepillo dental ni estar frotando tanto, ¿ok? Ah, y no se olviden premiar a sus perritos con un cariñito. Prohibido darles galleta ni nada, ¿ok? Ahora te voy a decir por qué mostrándote algunas imágenes para que sea más fácil para que me entiendas, ¿ok? Cualquier duda está escrita abajo en la cajita de descripción o corran a mis redes sociales por ahí chismeados. Ahora sí, tienes que poner este gel 30 minutos antes de que tu perro coma y beba agua. Y una vez puesto el gel, tu perro no debe de comer ni beber nada después que pasen 30 minutos. Lore, estoy confundida, no entendí nada. Miren, hagan lo que yo. Cuando se levanten junto con sus perros, pongan el gel, porque él no va a comer de inmediato, ¿cierto? O también lo puedes hacer antes de que tu perro se duerma, porque ya comió, ya tomó agua, y hizo su digestión, entonces si está en la cama y va a dormir, sabes que ya no va a comer nada, ¿cierto? Y que no ha comido antes 30 minutos. Así lo hago yo. Si te sirve, excelente. Ahora sí, me voy. Por favor, suscríbanse si son nuevos, regálenme deditos para arriba, coméntame qué tal te pareció este video acá abajo, sígueme por las redes sociales, por allá nos conectamos más. Bye.